আসসালামু আলাইকুম পর্যায়বৃত্তিক গতির বোনাস ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আজকের ক্লাসে আমরা পর্যায়বৃত্তিক গতির কতগুলো স্পেশাল প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব আজকে যতগুলো প্রবলেম আমরা করব সেগুলো আমি এখানে লিখে রেখেছি আমরা এই প্রবলেমগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম আমি তিন নাম্বার প্রবলেমটা দেখব ঠিক আছে এটা ইন্টারেস্টিং এবং খুবই মজার কি বলা আছে প্রশ্নটাতে তিন নাম্বারে বলা আছে এ বাই টু স্মরণে সরল ছন্দিত স্পন্দকের বিভব শক্তি ও গতিশক্তির অনুপাত কত একদম মজার একটা প্রশ্ন কত নাম্বার তিন নাম্বার কি চাইছে আমার কাছে বিভব শক্তি এবং গতিশক্তির অনুপাত তাহলে বিভব শক্তি এবং গতিশক্তির অনুপাত যা চাইছে আমি ওইভাবে লিখলাম এবার কি করব বিভব শক্তির সূত্র লিখব কি হাফ কে এক্স স্কোয়ার গতিশক্তির সূত্র লিখব হাফ কে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এইটাই কেন লিখব কারণ স্মরণের মান দেওয়া আছে এক্সের মান এ বাই টু তাহলে আমরা যদি এখন এটা লিখি কি হইল হাফকে হাফকে তো চলে যাবে ওটা শেষ তাহলে থাকলো এক্স স্কোয়ার আগে কি থাকে সেটা লিখি এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্সের মান বসাই এক্সের মান কত দেওয়া আছে এ বাই টু তাহলে বসাইলে কত হবে এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এখানে থাকবে এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর আচ্ছা এবার আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেট করি তাহলে কি পাবো থ্রি এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর আর এখানে থাকবে এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে এ স্কোয়ার বাই ফোর এ স্কোয়ার বাই ফোর কাটা থাকবে ওয়ান বাই থ্রি সুতরাং আমি কি পাবো বিভব শক্তি অনুপাত গতি শক্তি ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান ইস টু থ্রি এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার আচ্ছা এম সিকিউর জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন ওকে তাহলে এখন আমরা কত নাম্বার এরপর আমরা দুই নাম্বার প্রবলেমটা দেখব দুই নাম্বার প্রবলেমে কি বলা আছে বলছে যে পাই বাই টু কৌণিক অবস্থান থেকে যাত্রা করে করা একটি স্পন্দকের ক্ষেত্রে এত সময় পরে স্মরণ কত হবে আচ্ছা পাই বাই টু কৌণিক অবস্থান থেকে যাত্রা করা এটার অর্থ কি এটার অর্থ হলো এই যে জিনিসটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আদি দশার মান দেওয়া আছে আদি দশা মানে ডেল এর মান দেওয়া আছে কি চাইছে আমার আমার কাছে স্মরণ চাইছে তাহলে আমরা স্মরণের সমীকরণটা লিখি দুই নাম্বার আমরা জানি x is equals to a sin omega t plus del আচ্ছা তাহলে এখন আমরা এক এক করে সব মান বসাবো লিখি বিস্তার a sin omega t এবার ডেল এর মানটা আগে লিখি ডেল এর মানটা কত দেওয়া আছে পাই বাই টু আচ্ছা লিখলাম এখন পাই বাই টু প্লাস সামথিং এটা কি হয়ে যাবে সাইন কজ হয়ে কি হবে বলেন না কেন ওমেগাটি হবে এবং এত ভাব ধরার তো কিছু নাই একদম সিম্পল না হিসাবটা ওকে মাইন্ড করেন না ওমেগা মানে কি ওমেগা মানে হচ্ছে টুয়াইস পাই ডিভাইডেড বাই টি এবার স্মল টি সময়ের যে মানটা দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে সময়ের মানটা এখানে দেওয়া আছে সেভেন্টি ডিভাইডেড বাই ফোর আমরা লিখি সেভেন্টি ডিভাইডেড বাই ফোর এবার পাইকারি দরে কাটাচিরা করি টি টি চলে যাবে টু টু চলে যাবে এখানে থাকবে কি তাহলে এ কস কি থাকবে বলেন না কেন সেভেন পাই বাই টু আচ্ছা এখন এই কস সেভেন পাই বাই টু এর মান কত হবে আপনি চাইলে এটা ক্যালকুলেটারে করতে পারেন অথবা আমি যেভাবে করি সেটা দেখেন কস এই জিনিসটাকে আমি লিখতে পারি না টুয়াইস পাই প্লাস থ্রি পাই বাই টু দেখেন তো লেখা যায় কি না ক্যালকুলেট করে দেখেন এখান থেকে চার তিন সাত নিচে আছে দুই আচ্ছা তাহলে এবার কস টুয়াইস পাই প্লাস সামথিং এটা কি থাকবে আগের মতোই থাকবে থ্রি পাই বাই টু এইবার তাহলে বলেন কস থ্রি পাই বাই টু এটার মান কত কস থ্রি পাই বাই টু এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান দুশো সত্তর ডিগ্রি তাহলে থাকলো কি মাইনাস এ সুতরাং স্মরণের মান কত হবে মাইনাস এ অর্থাৎ বিস্তারের বিপরীত দিকে তার স্মরণটা অর্থাৎ বস্তুর অবস্থানটা থাকবে বিস্তারের বাম দিকে তার মানে এই সময় পরে কনাটার স্মরণ বা স্পন্দকের স্মরণ হবে মাইনাস এ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আচ্ছা তাহলে এখন আমরা চার নাম্বার প্রবলেমটা দেখব 
তাহলে চার নম্বর প্রবলেমটাতে কি বলা আছে বলছে যে একটি সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য সৈত্যের ফলে এমনভাবে হ্রাস পেল যেন হ্যাঁ সৈত্য মানে কি সৈত্য মানে ঠান্ডা ঠান্ডার ফলে সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্যটা হ্রাস পেয়ে গেল আচ্ছা এমনভাবে হ্রাস পেল যেন তা দৈনিক ষাটটি অর্ধ দোলন বেশি দেয় আচ্ছা এর পরিবর্তিত দোলনকাল বের করতে বলছে আচ্ছা এটা কিন্তু আমরা একটু আগে একটু আগে বলতে লাস্ট ক্লাসে আমরা পর্যায়কালের সাথে অর্ধ দোলনের যে সম্পর্ক সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা খুব সহজে করতে পারি এটা দিয়ে যদি আপনারা করেন তাহলে কিভাবে করতে হবে এভাবে আমরা জানি টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু ইজ এ কলস টু অর্ধ দোলন পরের অর্ধ দোলন বাই আগের অর্ধ দোলন তাহলে এখান থেকে আমরা করতে পারি টি টু ইজ এ কলস টু এন ওয়ান বাই এন টু ইন টু টি ওয়ান এন ওয়ান মানে কি আগের অর্ধ দোলন কি বলছে এমনভাবে রাশ পড়ার জন্য দৈনিক দৈনিক বলতে একদিন একদিনে কত সেকেন্ড হয় একদিনে হয় ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড তাহলে যত সেকেন্ড সেকেন্ড দোলকের অর্ধ দোলন ততগুলাই হবে কারণ প্রত্যেকটা অর্ধ দোলনে সময় লাগে এক সেকেন্ড করে আচ্ছা তারপর এন টু মানে পরের অর্ধ দোলন সংখ্যা এর দৈর্ঘ্য হ্রাস পাওয়ার ফলে কি হয় পর্যায়কালটা কমে যায় পর্যায়কাল কমে গেলে অর্ধ দোলন সংখ্যা কমে বেড়ে যায় কতগুলা বেড়ে যায় সেটা বলে দিছে ষাটটি তাহলে কত হবে ছিয়াশি হাজার চারশো প্লাস ষাট ইন্টু টি ওয়ান টি ওয়ান মানে কি আগের পর্যায়কাল আগের পর্যায়কাল কত যেহেতু বলে দিছে সেকেন্ড দোলক তাহলে আগের পর্যায়কাল হবে দুই সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে আমরা পরের পর্যায়কালটা কত পাব ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন এইট সিক্স সেকেন্ড তার মানে তার দোলনকাল কিন্তু কমে গেল এবং দোলনকাল যে কমে যাবে সেটা কিন্তু আমরা এমনিতেই বুঝতে পারছি যে এটার দৈর্ঘ্য কমে গেছে দৈর্ঘ্যের সাথে এর সম্পর্কটা হচ্ছে বর্গমূলের সমানুপাতিক আচ্ছা এই ম্যাথটাকে আমরা আরেকভাবে করতে পারি ওই কিক নিয়ম দ্বারা কিভাবে সেটা একটু দেখি এখানে বলা আছে এমনভাবে হ্রাস পেল যেন দৈনিক ষাটটি অর্ধ দোলন বেশি দেয় আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি দৈনিক মানে ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ডে তাহলে আমরা লিখি ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ডে বেশি দেয় কি বেশি দেয় অর্ধ দোলন বেশি দেয় কতগুলা ষাটটা সুতরাং এক সেকেন্ডে কতগুলো বেশি দিবে সিক্সটি ডিভাইডেড বাই ছিয়াশি হাজার চারশোটি আচ্ছা আমার কি দরকার পর্যায়কাল দরকার তাহলে আমি কি করব দুই সেকেন্ডের জন্য কতগুলো বেশি দেয় সেটা বের করব তাহলে টু ইন্টু সিক্সটি বাই ছিয়াশি হাজার চারশো আচ্ছা তাহলে এখন একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি দুই সেকেন্ডের জন্য অর্ধ দোলন বেশি দেয় এতগুলো তাহলে আমি কি করব আগের দোলনকাল যা ছিল এটার অর্থ কি এটার অর্থ হলো তার দোলনকাল কতটুকু বাড়লো সেটা তাহলে কি করব আমি তার দোলনকাল পরবর্তী দোলনকাল হিসাব করার জন্য আমি সুতরাং পরবর্তী দোলনকাল ইকোস টু কি হবে আগের দোলনকাল ছিল দুই সেকেন্ড সেখান থেকে এই জিনিসটা বিয়োগ করে দেব তাহলে আমি পরবর্তী দোলনকাল পেয়ে যাব এবং সেটা ওই আগের মতো হিসাবটা আসবে ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন এইট সিক্স সেকেন্ড আমরা দুইটার যে কোনো একভাবে করতে পারি যেটা আপনার কাছে সহজ মনে হয় আপনি সেভাবেই করবেন আচ্ছা তাহলে আমাদের চার নম্বর প্রবলেমটা হয়ে গেল এবার আমরা এক নম্বর প্রবলেমটা দেখি আচ্ছা তাহলে আমরা এক নম্বর প্রবলেমটা দেখি কি বলেছে বৃত্তাকার গতির সাথে সরল দোলন গতির সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে দেখাও আমরা সরল দোলন গতির ক্ষেত্রে সরণ এর যে একটা লেখচিত্র সেটা আমরা আগে দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা সাইন ফাংশনের লেখচিত্রের মতো আর একটা বৃত্তাকার গতি থেকে আমরা স্মরণের সমীকরণও বের করেছিলাম তাহলে এখন আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখব একটা বস্তু যদি বৃত্তাকার পথে ঘুরে তার গতির একটা প্রতিফলন সরল ছন্দিত স্পন্দন গতির মধ্যে কিভাবে পড়ে আচ্ছা তাহলে আমরা চিন্তা করলাম এই যে বৃত্তাকার পথে একটা বস্তু এখানে লাল রঙের একটা বস্তু দেখানো আছে এই বস্তুটা এই জায়গায় আছে এটা তার সাম্য অবস্থা তাহলে আমরা যদি এখন এই বস্তুটার একটা প্রতিফলন এই লেখচিত্রের মধ্যে ফেলতে চাই তাহলে আমরা এই অবস্থার জন্য আমি এই অবস্থানটাকে চিহ্নিত করলাম অর্থাৎ বস্তুটা যখন এখানে আছে তখন লেখচিত্রে তার অবস্থান হচ্ছে এখানে এইবার যদি বস্তুটা 
এখান থেকে ঘুরতে আরম্ভ করে অর্থাৎ এই দিকে যায় তাহলে কিছুক্ষণ পরে বস্তুটা এখানে আসবে টি সময় পরে ওমেগা কৌনিক বেগে এখান থেকে এখানে আসবে যখন এখানে আসলো তাহলে লেখচিত্র কিন্তু বস্তুটার অবস্থান একটু চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হয়ে কোথায় যাবে বস্তুটার অবস্থান এই বরাবর বস্তুর অবস্থান এই বরাবর কি এখানে হবে না আমার একটু ডান দিকেও সরতে হবে কারণ এখান থেকে এখানে যাইতে তার একটু সময় লাগছে না সময় লাগছে মানে কি গ্রাফে টি বরাবর আমার একটু দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে তাহলে মোটামুটি এই জায়গাটাতে বস্তুর অবস্থান আসবে আচ্ছা এবার যদি দেখি বস্তুটা আরেকটু উপরে গেল ধরলাম বস্তুটা এখানে আসলো সেই ক্ষেত্রে কি সেক্ষেত্রে তাহলে কীরকম হবে সেক্ষেত্রে হবে বস্তুটার অবস্থান এই বরাবর যাবে অর্থাৎ তার স্মরণের মান বাড়লো এবং টি এর মানও কিন্তু বাড়বে অর্থাৎ আমার বিন্দুর অবস্থানটা আরেকটু উপরে উঠবে এবং আরেকটু ডানে সরবে কারণ টি এর মান বাড়তেছে এখন বস্তুটা যদি এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদম এই বৃত্তের সর্বোচ্চ বিন্দুতে চলে আসে তাহলে গ্রাফেও কিন্তু এই বস্তুটার অবস্থান পরিবর্তন হবে তখন কি হবে এই বরাবর সরি একটু নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তাহলে বস্তুটা এই বরাবর এই জায়গাটাতে আসবে মোটামুটি এই জায়গাটাতে আসবে এখন বস্তুটা যদি আরও ঘুরে এই জায়গায় আসে এবার সে কিন্তু নিচে নামতে শুরু করবে নিচে নামতে শুরু করলে বস্তুর এই লেখচিত্রে বস্তুটার অবস্থান কিন্তু নিচের দিকে নামবে কারণ স্মরণ কমবে এবং আরও ডান দিকে সরবে কারণ সময় কিন্তু ঠিকই তার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সময় এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার স্মরণের মানটা এই নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে ওঠানামা করতেছে তাহলে আমি যদি এই অবস্থানের জন্য দেখি তাহলে আমি এখানে পাবো স্মরণটা যদি বস্তুটা আবার এখানে নেমে আসে তখন তার স্মরণটা আবার এই জায়গাটাতে আসবে এভাবে করে আবার তার এই এই অবস্থানের জন্য আমি তার অবস্থান লেখচিত্র অবস্থান পাবো এই জায়গাটাতে আবার যখন বস্তুরা ঠিক এই জায়গাটাতে চলে আসবে তখন তার অবস্থান হবে এই টি অক্ষের উপরে মানে এই রকম মোটামুটি এরকম একটা জায়গায় এইবার যখন বস্তুরা আবার এখান থেকে নিচে নামতে শুরু করবে তখন তার স্মরণ নিচের দিকে হবে মানে এই রকম একটা জায়গায় হবে এইভাবে করে যখন বস্তুরা এখানে আসবে তখন এই জায়গায় অর্থাৎ একটা সর্বোচ্চ অবস্থানে আমি তার অবস্থান পাবো গ্রাফে আবার যখন বস্তুটা এইভাবে ঘুরে আবার এখানে আসবে তখন এই রকম একটা অবস্থানে লেখচিত্রে তার অবস্থান আমি দেখাতে পারবো তাহলে এরকম আমি এরকম আরও কয়েকটা অবস্থানের জন্য যদি দেখাই এরকম কয়েকটা বিন্দু আমি পাবো এইবার আমি যদি এই বিন্দুগুলোকে সংযুক্ত করি তাহলে আমি কিন্তু একটা সাইন এর লেখচিত্র পাবো তাহলে মোটামুটি একটা সাইনের গ্রাফ হলো অর্থাৎ একটা বস্তু যদি বৃত্তাকার পথে ঘুরে এবং সময় এর সাপেক্ষে আমি যদি একটা লেখচিত্র আঁকি তাহলে এই বস্তুর বৃত্তাকার গতির প্রতিফলনটা আমি গ্রাফ কাগজে যদি দেখাই তাহলে এরকম একটা সাইন কার্ফ পাওয়া যায় এবং এইটা যে সরল তোলন গতি বা সরল ছন্দিত স্পন্দনের গ্রাফ সময় সরণের সাপেক্ষে সময়ের গ্রাফ এটা আমরা আগে থেকেই জানি এবং তার এটা বৃত্তাকার পথে যদি কোনো একটা বস্তু ওমেগা সমকৌনিক বেগে ঘুরে সেটা হবে একটা পর্যায়ভিত্তিক গতি তার মানে একটা পর্যায়ভিত্তিক গতি থেকে একটা সরল দোলন গতিতে এইভাবে আমি সম্পর্ক দেখাইতে পারি আবার আরেকটা জিনিস এই বস্তুটা এখান থেকে যাত্রা করে পুরা বৃত্তাকার পথ ঘুরে আবার যদি এখানে আসে যে সময় লাগে সেটাকে আমরা বলি পর্যায়কাল টি তাহলে আমি যদি গ্রাফে পর্যায়কালটা দেখাইতে চাই তাহলে কি হবে যাত্রা করলো এখান থেকে তার মানে এখান থেকে আবার পুরো পথ ঘুরে যখন এখানে ফিরে আসবে তখন এখানে শেষ হবে তার মানে এই পর্যন্ত আসতে যে সময় লাগবে সেটা হবে টি এখান থেকে এখানে আসতে যে সময় লাগবে সেটা হচ্ছে টি বাই টু তাহলে এই জায়গায় টি বাই টু হবে এখানে এইভাবে করেই একটা বস্তুর সরল সরল দোলন গতির সম্পর্ক আমরা শুধু দেখাইতে পারি যেখানে এই জিনিসটা হলো সরল দোলন গতির বিস্তার আর এই ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত দূরত্বটা হবে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ আমি যদি এ দিয়ে প্রকাশ করি এই দূরত্বটা হবে এ আর এই দূরত্বটা হবে মাইনাস এ তাহলে গ্রাফে যদি দেখাই এই জায়গাটাতে হবে মাইনাস এ তাহলে এই যে জিনিসটা আমরা দেখতে পেলাম এটাই হলো একটা বৃত্তাকার গতির সাথে সরল দোলন গতির রৈখিক সম্পর্ক বা লেখচিত্রে প্রদর্শিত সম্পর্ক তাহলে আমরা এক নম্বর সমস্যাটা দেখে ফেললাম তাহলে এখন আমরা আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম পাঁচ নম্বর সমস্যাটা চলে যাচ্ছি আচ্ছা পাঁচ নম্বর প্রবলেমটাতে কি বলেছে একটি সরল দোলকের পর্যায়কাল দেওয়া আছে টি স্বাভাবিক অবস্থা একে একটি লিফটের মধ্যে নিয়ে গেলে পর্যায়কাল কত হবে যদি 
लिफ्ट टी फाइव जी बोर तरणे ऊपर उठे तरणे खाने एक बे ऊपर उठे बा ख नम्बर एत तरण नीचे नामे ग नम्बर जो समेगे ऊपर उठे अच्छा एक जिसमें ख्याल करब ये जिन इम्पर्टेंट कारण एखे आपेक्षिक तरण एक बेपार सेपार आसम धरी एक वस्तु ये झुलिया रखी एखान हाँ एखान झुलिया रखल एन नर्माली से भाव थे कारण तरह ओजन तर नीचे दिखे टनते से ओजन नीचे दिखे टनते से आर एक लिफ्ट जो ऊपर दिखे उठब एत तरणे तो लिफ्ट क्योंकि वस्तुटार ऊपर एक तरण प्रयोग करें दिखे एक बल प्रयोग कर दिखे ऊपर दिखे तो हमें से कत धरल एफ ता वस्तुटार ऊपर टोटाल बल कत भेक्टर जदि हिसाब करी तेल से मन होते जेहतु विपरीतमुखी बल वियोग कर देव क्यों एक जिस खेल करी ये वस्तुटार ऊपर पृथ्वी नीचे पृथ्वी नीचे दिखे एक बल प्रयोग करते लिफ्ट क्योंकि ऊपर दिखे बल प्रयोग करते हैं टोटल आपेक्षिक प्रजुक्त बल कत फल मानी से दुई दिक्कत के टान अनुभव करते सूतरा तरह मोट बल क्यों बेड़े जाए मोट बल जो बेड़े जाए आपेक्षिक तरण बसी है अर्थात एक क्षेत्र वस्तुटार ऊपर प्रजुक्त तरण है ए प्लस जी अर्थात निम्नमुखी जी ऊर्धमुखी लिफ्टर तरण ए अच्छा जो लिफ्ट एत तरण नीचे नामे तक तरह पृथिवीर ओजन पृथिवीर प्रजुक्त बल ओजन नीचे दिखे क्ज कर लिफ्टर तरण नीचे दिखे क्ज कर एफ लिफ्टर बलो नीचे दिखे क्ज कर सेपेक्षिक तरण एखे है जी माइनस ए बा बड़ो हुई बड़ोटा थी छोटा वियोग ए माइनस जी लिखल हाँ अच्छा जो लिफ्ट समबेगे ऊपर उठे समबेगे नीचे नामे से क्षेत्र वस्तुटार ऊपर सरल दलकर ऊपर शुदुम्र अभिकर्ष तरण क्ज कर कारण लिफ्ट तरह को प्रकार तरण दिना सूतरा एखे आपेक्षिक तरण है शुदुम्र अभिकर्ष तरण तेल मोट कथा कि मोट कथा हलो लिफ्ट जो ऊपर दिखे उठे तरणे ऊपर दिखे उठे तो हमें मोट तरण है लिफ्टर तरण प्लस अभिकर्ष तरण आपेक्षिक तरण कारण आर जो लिफ्ट नीचे दिखे नामे से क्षेत्र में लिफ्टर तरण माइनस अभिकर्ष तरण मानी बड़ोटा के चोटा वियोग करते हैं और जो समबेगे ऊपर उठे नीचे नामे से क्षेत्र में मोट तरण शुदुम्र अभिकर्ष तरण ही है नर्माल जेटा अच्छा तेल एन जो मैट कर चेषा करी तेल धरी पर्याकाल टी प्राइम पर्याकाल सूत्र हे टू पाई रुट एल बरण एखे मोट तरण कत हो ए प्लस जी एट हे लिफ्टर तरण एट हे अभिकर्ष तरण ऊपर उठले तरह तरण बेसि क्या करें आपेक्षिक तरण एक कारण प्लस हो गो तेल एबारे जो क्योंकुलेट करी तेल क्या आसें एल बर मान कत दे फाइव जी बोर प्लस जी तेल क्योंकुलेट कर लेने कि आस पाई रुट एल बने आसबा जो करी नाइन जी बोर तेल आसल टू पाई रुट एल ब इंटू टू ब्री बुझा गया से और ये एतटुकू जिन ये हल ओ सरल दोलकर आगे पर्याकाल टी तेल टोटाल आस ब्री टी सूतरा लिफ्ट जो ऊपर दिखे उठे एत तरणे ओ दोलकटार पर्याकाल आगे पर्याकाल टू थार्ड मैं पर्याकाल कमे जाए सेकेंड केस अर्थात ख नम्बर प्रश्न देखे एखे कि फाइव जी बोर तरण जो लिफ्ट नीचे नामे तेल एक क्षेत्र में पर्याकाल धरी टी प्राइम इक्स टू कि आस पाई रुट एल बी लिखब जी माइनस ए उल्टा लिखब कारण एखे ए हे बड़ो फाइव जी बोर ए माइनस जी लिखल ओके तेल एखे कि पा टू बै टू बुट एल ए कत फाइव जी बोर माइनस जी क्योंकुलेट कर लेखने आस वन बोर इंटू जी तेल एखे आस फोर टू टू पाई रुट एल बी इंटू टू और ये मानी हे टी तेल आस टू टी सूतरा टी प्राइम इज इक्स टू टू आई टी तरह जो लिफ्ट नीचे दिखे नाम तक सरल दोलक पर्याकाल आगे द्विगुण हो जाए अर्थात से तक आगे तुलन आस्ते आस्ते दुलबे अर्थात आर लिफ्ट जो ऊपरे उठते तक तरह दोलनकाल क्यों कमे गए से क्षेत्र में खूब द्रुत दुलबे आगे चे अच्छा एन लिफ्ट जो समबेगे ऊपर उठे समबेगे नीचे नामे से क्षेत्र तरह कोपेक्षिक तरण थकबे ना आगे जो तरण अभिकर्ष तरण शुदुम्र से थे तेल एक क्षेत्र में पर्याकाल की लिखते परि टी प्राइम इज इक्स टू 
सरी टूस पाई रुट एल डिवाइडेड बै जि प्लस जिरो अथवा माइनस जिरो कारण आपेक्षिक तरण नाई लिफ्टर को तरण नहीं कारण कि टू पाई रुट एल बी आगे जो पर्याकाल छो टी से लिखल सूतरा टी प्राइम इज इक्ल्स टू टी अर्थात लिफ्ट जो समबेगे ऊपरे उठे किंबा नीचे नामे से क्षेत्र में दोलनकाल स्वाभाविक दोलनकाल समान तिफ्टर जो कन्सेप्ट ये मोटामुटी भलो इम्पर्टेंट जदि प्रश्न कख टिपिकल है एक घूर देर चेषा कर तक यह प्रश्नगू होते कि मन रखते हैं लिफ्ट जो तरणे ऊपरे उठे पर्यायकाल कमे जाए मानी तरण जोग है जो लिफ्ट तरण नीचे नामे से क्षेत्र में तरण वियोग और समबेगे उठा नामा कर लेरण कोवर्तन है ना पर्यायकाल कोवर्तन है ना अच्छा ताबादी बोनस क्लस प्रब्लेमगुल एर पर प्रब्लेम थे थे वो अपारा निज दायित्व कर कारण जो टाइप प्रश्न होते मोटामुटी सबधरण प्रश्न ही कर चेषा कर बर बीटा आगे भलोभ रिडिंग पढ़े तपर बर उदाहरणगुल्लो कमप्लीट कर बर जो सृजनशील आज है बोर्डर जो सृजनशीलगुल्लो आज है वगलो जो अपारा सल्व करते अपन खूब ही उपकार और एक कथा से चैप्टार्ट पढ़ाते गए तो स्लिप अफ टांग स्लिप अफ हैंड एरक को मिसटेक कर फिलते परि वगल आपनारा निज दायित्व बुझे नीबें और आशा करी ये अपना खूब बुझते पर कारण अपना यत बोकाना अपना इंटरमिडिएटे पढ़ें खूब ही शिक्षित सूतरा प्रत्याशा अपन का एक बसि है तो कि बार नहीं जाल भलो मत पढ़ु एवं भिडियोग जदि को जगह बुझा थकें तो भिडियोग आर देख परवर्ती चैप्टारे भिडियोगो देखार आमंत्रण जानिए एखे शेष कर सबाई के